যেদিন প্রথম ডাকাত হলাম কেড়ে খেতে শিখলাম পশুর মতন ব্যবহার করতে শিখলাম সেদিন থেকে মনে মনে আমি অন্য মানুষ আমি মদ খাই না মেয়ে মানুষ ছুই না টাকা করিতে আমার কোন স্পৃহা নেই যদিও জানি লোকের কাছে আমি ডাকাত আমি পাপি সেই পাপি আমি করে যেতে চাই আজীবন সারা জীবন আমি ডাকাতি করে যেতে চাই আরো বড় বড় আইন সিদ্ধ ডাকাতদের হাত থেকে এই সমাজটাকে রক্ষা করব বলে কে ওই আইন সিদ্ধ ডাকাত যখন যে কৌরের সিংহাসনে বসে আমার শত্রু গৌরেশ্বর সুলতান হোসেন শাহ যাকে আপনি নবদ্বীপ থেকে ধরে নিয়ে এসছেন শুনলাম তিনি নাকি আপনার বন্দি কৈফিয়ত চাইছেন মনে হচ্ছে আগে কথাটা কি আমি ভুল বললাম নাকি খবরটা কে দিল আগে ইয়ে মানে সুলতানের হারেমে অনেক বাঁধি আছে যারা মনে প্রাণে হিন্দু তারা ওই হাকিমের দাওয়ের উপর ভরসা নেই তাদের চিকিৎসার ভার এই আমারই উপর ভনিতা ছেড়ে আসল কথাটা বলুন হ্যাঁ বলছি বলছি মানে সুলতানের হারেমে একজন বাঁধি আছে যার নাম মতি বিবি সে আর এতেন খা দুজনে মিলে আমাকে ধরেছিল কেন ধরেছিল কেন আগে ওই স্মৃতিকণ্ঠ তো আপনার এখানে বন্দি মানে যদি আমি কোনো গোপনে খবর টবর এনে দিতে পারি আর কি মানে ওরা আমাকে রিশ্বত দিতে চায় কি খবর এনে দিতে হবে আগে ইয়ে মানে বলছিলাম যে না মানে স্মৃতিকণ্ঠ তো পায়ে হাঁটা মানুষ তার পায়ের তলা সরষে তাই তারা জানতে চান যে শ্রীধর ঠাকুরের খবর আর কি এই নামটা আপনি কি করে জানলেন আগে ইয়ে মানে বলছিলাম যে মানে আপনার ওই তৃতীয় পক্ষের শ্বশুর শ্রীধর ঠাকুর মঞ্জশ্রীর বাপ সুলতানি হারমে এ খবর কে জানতে চেয়েছে তাই ভর দুপুরে বাড়ি যাবেন একটা দোলা দেবো না না তার আর দরকার হবে না আমি আমি নিজেই যেতে পারবো আচ্ছা নমস্কার 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 জানতেই হবে আমাকে নতুন বেগম কে জ 
জগদীশ জগন্নাথ মিশ্রের ব্যামোর চিকিৎসাপত্র কেমন চলছে বাহুল্য কিছু নেই তবে বলতে পারেন কিছুটা অব্যবস্থাই চলছে গোটা পরিবারটাই তো বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আর নিমাই তো নিতান্তই বালক তাকে তুমি দেখলে হ্যাঁ গুরুদেব তবে দূর থেকে গঙ্গার ঘাটে স্নান করছিল বিশেষত্ব কিছু পেলে হ্যাঁ গুরুদেব সত্যি নর নারায়ণ কি দেখে বুঝলেন দা ঠাকুর হাত আর পায়ের আঙুল গুলো মেয়েলি টানা টানা হরিণের মতো চোখ ক্লান্ত ভাবুক সে চোখে টল টল করছে ভাব অথচ অথচ যৌবনের সামনে দাঁড়ানো সেই শরীরটা মেধহীন রিজু আর দীঘল লম্বা কিছুটা বেশি হাওয়াতে কৃষ লাগে হাঁটলে আর সাঁতার কাটলে শরীরে ঠিকরে ওঠে পৌরুষ শরীরের তুলনায় হাতটা কিছুটা লম্বা আর পায়ের পাতা সম ছন্দে ওঠা নামা করে রঘুবংশের রামের বরণ না জগদীশ হ্যাঁ গুরুদেব বিশম্ভ যদি গৌরাঙ্গ না হতেন তাহলে তাহলে আমি তাকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গী তারকারাক্ষসী নিপাতক কিশোর রামচন্দ্র বলে ভুল করত কে এই আশ্চর্য বালক এ হলো নবদ্বীপের বৈয়াকরণ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র নাম বিশ্বম্ভর বড় দুর্লভ লগ্নে জন্ম আর রূপের কথা তো শুনলেই বিদ্যার জাহাজ এই বয়সে যা খ্যাতি আমার মনে হয় স্বয়ং শঙ্করাচার্যের পুনরাবির্ভাব হয়েছে আপনি সকর্ণে শুনেছেন না হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওকে দেখিনি কিন্তু এই তেরো চোদ্দ বছর বয়সে ওর যা খ্যাতি তবে বাবা ঠাকুর যা শুনলাম তাতে মনে হয় ওদের সংসারে অভাব আছে আমি কি কিছুই এটাই তো সমস্যা সর্দার বিশ্বম্ভর এবং তার পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এদের দুজনেরই আত্মসম্মান বড় প্রবল কারো কাছ থেকে সাহায্য নেবেন না আর তাছাড়া আরো গোল বেঁধেছে অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে ঝগড়া লাগাত কেন তার মতো জ্ঞানী ঝগড়া করবে কেন মেঘাই সব কথা আমি তোমাকে পরে বলবো খন এখন তুমি বলো তোমার বর্তমান পরিকল্পনা কি হুম আজ রাতে অন্ধকারে গা ঢেকে নিজের ঘাটিতে রওনা দেব অপেক্ষা করব আপনার পরবর্তী নির্দেশে বিপদ হয়েছে তোমার দুজন সাকরেদের মধ্যে একজনের নাম কি মেঘাই সর্দার হ্যাঁ মা আমি মেঘাই সর্দার কেন কি হয়েছে তুমি কে ও হচ্ছে আমার নতুন মেয়ে शाशुड़ी सब बोले शकट रेखे गोमा के जंगले पाठान चायना तुम धरा पड़ो क्यों झाकड़ा तेतुल गाच तेतुल गाचर पर बिराट एक बाश बागान बाश बागान पर बिल बिल पर तो पाली यार चिंता नहीं तब प्राण तुम रक्षा कर ले गड़ कर যদি বাঁচি তোমার কাছে ফিরে আসবই কিন্তু 
গুরুদেবের কি হবে পালাবো জঙ্গলে পালাবো এখনই আমার যে বেঁচে থাকা দরকার ইতিহাস লেখা তো এখন আমার শেষ হয়নি হ্যাঁ বাবা আর দেরি করো না কারণ মেঘাই ডাকাতকে না পেয়ে ওরা যদি তোমাকে ধরে ফেলে তাহলে তাহলে আমি যে বিধবা হব কেন কেন সবলাম আচ্ছা তোর বর আর শ্বশুর আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই কেন বল সবলাম चार्यर का शिक्षा लाभ ना करते दाओके <laughs> অপরাধ নেবেন না বাবা অদ্বৈতাচার্য শুধু অধ্যাপক নন তিনি বহুদর্শী অসামান্য তার পাণ্ডিত্য নজিরবিহীন তার পুথির সংগ্রহ তীব্রতার বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ তার যুক্তি একাধারে যেমন তিনি বাগ্মী তেমনি ধৈর্যশীল শ্রোতাও এমন একজন গুরু না পাওয়া মানে শুধু বিরাট ক্ষতিই নয় भविष्य कथा बोलो बोलो विश्वम्भर तुम्हारे बोलार आलो आचार्यदेव सत्यबद्ध तई तार पढ़ा क्योंकि समय असमय जो चाह आलोचना करते चाह वितर्क चाह चाहिए असामान्य पाठागारे पढ़ार अनुमति से अनुग्रह तुम्हें करबें क्यों हाँ तो करबें ना बाबा আমি তার প্রিয় শিষ্য ছিলাম তোমার তোলা অভিযোগে আর মায়ের কথায় ব্যথিত হয়ে যেদিন উনি আমাকে ত্যাগ করেন সেদিন উনি আমাকে তো কিছু বলেননি এই কথাটাই আমি নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক আচার্যদেবকে মনে করিয়ে দিতে চাই জিজ্ঞেস করতে চাই কোন অপরাধে क्यों नये गुरु जेमन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु जेमन सर्वदेवता तेमनी तो बंधु महाबंधु तेरे न्याय प्रश्न जानव ना কোন কারণে উনি আমাকে বঞ্চিত করলেন এই প্রশ্ন তো কর্ণ দ্রোণাচার্যকে করেছিলেন মা তোর সঙ্গে তর্কে পারি অত জ্ঞান আমার নেই নিমাই মা গো তুমি পরম বৈষ্ণব নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র তোমার স্বামী এত জাতক্রোদ কি তোমাকে সাজে মা থাক বিশ্বম্ভর মাতা পিতার দোষ ত্রুটি সুপুত্রে ক্ষমার চোখে দেখে संगे कम व्यवहार कर जाना नहीं 
তিনি স্বয়ং যদি আমাকে ফিরিয়ে দেন তাহলে তাহলে আমি তাকে বৈষ্ণবের ধর্ম স্মরণ করিয়ে দেব ধর্ম কি ধর্ম ক্ষমা ক্ষমা সচি যা তোমার নেই दीर्घदिन असुस्थ क्षमा तो शरि थे मन पोरा काट हो गए कबिरजाई घुरे आरिए जास आज हरिसभा कल वितर्क सभा बाबाभर बोध आज पुरोपुर वैष्णव हो उठते आज हमार मध्य तम गुण उपस्थित कि अद्भुत तर मेधा एक छात्र मध्य जे एत गुण समन्वय घटते परे ता भाबा जाए ना कि असाधारण तर स्तिशक्ति मानुषे भय पड़ा स्मृति खूब भलो है नतुबा श्रुति स्मृति खूब भलो है क्योंकि आचार्य हमारे निमाय मध्य ए दूटी गुण ही बर्तमान সে একবার যা পড়ে যা দেখে তা তার অন্তরে ছুঁয়ে যায় কি অসাধারণ ধৈর্য এতটুকু চাঞ্চল্য নেই অথচ কিছুদিন আগেও এই নিমায়ের দৌড়াতে সীমা ছিল না নবদ্বীপে কিন্তু আজ সে নিমায়ের দিকে তাকালে অবাক হতে হয় এই কি সেই আগের নিমায় সেদিনের চঞ্চলমতি নিমায় আর আজকের নিমায় এ দুজন যেন আলাদা মানুষ শুধুমাত্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাস তাকে এতটা বদলে দিলে আচার্য আপনি বোধহয় জানেন না নিমায়ের পিতা জগন্নাথ মিশ্র গুরুতর অসুস্থ ওই হৃদয়ে ঘটিত নানান জটিলতা তাছাড়া রক্তচাপ জানে জানে কবিরাজের কাছে আমি সব খবরই পাই কিন্তু আমার সাথে বর্তমানে জগন্নাথের যা সম্পর্ক তাতে তার বাড়িতে গিয়ে তার খবর নেওয়ার সাহস আমার হয় না আমি ভয় পাই অপমানিত হওয়ার ভয় পাই আচার্য এ সবই ভবিতব্য না হলে আপনার মতন সুমহান পণ্ডিত নবদ্বীপে সবাই বলে অদ্বৈতাচার্য থাকতে গঙ্গাদাসের কাছে নিমাইচন্দ্রের মতন ছাত্র আসে কেন এ তুমি কি বলছো গঙ্গাদাস না না সারা নবদ্বীপে শিক্ষক হিসাবে তোমার প্রচন্ড সুনাম আছে অত্যন্ত পরিশ্রমী শিক্ষক তুমি শুধু শুধু নিজেকে তুলনা করে ছোট করো না এসব কথা বাদ দিন আচার্য আপনি আজকে আমাকে কেন স্মরণ করেছেন সেটা বলুন হ্যাঁ এসো আসন গ্রহণ করো আচ্ছা গঙ্গাদাস তুমি কি নিমাইকে ইতিহাস পড়াও না মানে ইতিহাস আমার ঠিক আসে না তাছাড়া দর্শন পড়াতে পড়াতেই কিন্তু নিমাইয়ের তো ইতিহাস পড়ার প্রয়োজন আছে কিন্তু আচার্য ইতিহাস তো খাত্র বিষয়ক ইতিহাস 
হ্যাঁ রাজনীতির সঙ্গে যাদের সরাসরি একটা যোগাযোগ আছে তাদের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক তার কারণ ওই রাজনীতির খেলা ইতিহাসে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার কিন্তু নবদ্বীপে বৈষ্ণব ঘরে ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে এই অস্ত্র শিক্ষা ইতিহাসের কি প্রয়োজনীয়তা আমি অস্ত্র শিক্ষার কথা বলছি না গঙ্গা দাস আমি শুধু ইতিহাস শিক্ষার কথা বলছি তা বেশ সেই ইতিহাস নয় শিক্ষা করা যাবে কিন্তু কোথায় সেই ইতিহাস কার রচনা আছে হ্যাঁ শুনেছি ফার্সিতে লেখা কোনো গ্রন্থ মিললেও মিলতে পারে কিন্তু তাও তো সেসব ইতিহাস রাজা রাজরাদের পয়সায় লেখা তাদের মর্জিমাফিক ইতিহাস তাতে তো মানুষের সুখ দুঃখের কথা নেই সেই জন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি গঙ্গা দাস গঙ্গা দাস বাংলার সামাজিক ইতিহাস লেখার কাজ চলছে যে ইতিহাসে শুধু রাজা বাদশার লোভ আর যুদ্ধের কথা লেখা থাকবে না সেখানে বাংলার সাধারণ মানুষের খাওয়া পড়া সুখ দুঃখ উত্থান পথনের কথা লেখা থাকবে সেই ইতিহাস নিমাইয়ের পড়া উচিত পড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে সেই ইতিহাস পড়লে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ সে বুঝতে পারবে সেই ইতিহাস লেখার কাজ চলছে গঙ্গা দাস কে লিখছেন সেই ইতিহাস বলতে কোনো বাধা আছে আচার্য না পণ্ডিত প্রভাকর মিশ্র লিখছেন সেই ইতিহাস পণ্ডিত প্রভাকর মিশ্র যদিও লোকে বলে তিনি জীবিত আপনি তার সন্ধান কি করে পেয়েছেন না আমি তার সন্ধান পাইনি শুনেছি তিনি উত্তরবঙ্গে কোথাও আত্মগোপন করে আছেন তবে একজনের মারফত তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় আচার্য আপনার মতন বিশুদ্ধ পণ্ডিত প্রভাকর মিশ্রের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কেন আমি সেটাই বুঝতে পারছি না তোমার জায়গায় অন্য কেউ প্রশ্ন করলে তার আমি উত্তর দেওয়ারই প্রয়োজন বোধ করতাম না কিন্তু তুমি মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছ তাই তোমাকে আমি সবকিছুই বলতে পারি গঙ্গা দাস তোমার এই টোলের বাইরেও একটা বিরাট পৃথিবী আছে সেই পৃথিবীকে জানার চেষ্টা করো গঙ্গা দাস তাকে বোঝার চেষ্টা করো আচার্য আপনি আমাকে মার্জনা করবেন আমি কিন্তু আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না প্রভাকর মিশ্রের মতন লোক কেন রাজনীতিক হয়ে গেলেন এ কথা জানার কখনো চেষ্টা করেছ গঙ্গা দাস আমি তো তাকে মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে ছাত্রাবস্থা থেকে চিনি তার মতন তার্কিক বৈষ্ণবদের মধ্যে আর নেই এমনকি সনকরাও তাকে শ্রদ্ধা করে গৌড়ের গাজি মাকদাম শাহ তার অন্তরঙ্গ বুদ্ধ এরা দুজনে মিলে এদের প্রতাপে বাঘে গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়ান তার মতন লোক তার মতন লোক শুধু হাফসিদের অত্যাচার অনাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে তা সেই অমূল্য গ্রন্থাগারকে সুলতানি শাসন পুড়িয়ে দেবে দাস আজ যারা তোমার বইপত্র পড়াচ্ছে কাল তারা তোমার ভাত কাপড় নিয়ে টান মারবে তারপরে তারা হাত বাড়াবে তোমার স্ত্রী কন্যার দিকে তোমার তো উভয় সংকট গঙ্গা দাস একদিকে তোমার জীবন সংকট তোমার মনুষ্যত্বের সংকট আর একদিকে তোমার বিদ্যা তোমার বুদ্ধি তোমার দর্শন তোমার চিন্তা সবকিছুর উপরে পরপর আঘাত নেমে আসছে এই পরিস্থিতিতে প্রভাকর মিশ্রের সাহস ছিল তাই তিনি রাজনীতি হতে পেরেছেন কিন্তু আমরা আমি তুমি পেরেছি কি কিন্তু আমি কি করতে পারতাম আচার্য আমার ক্ষমতা কতটুকু তোমার অনেক ক্ষমতা বাংলা দাস তুমি অনেক কিছু করতে পারতে আমি হ্যাঁ তুমি শোনো গঙ্গা দাস তোমার গ্রন্থাগারে কি পুঁথিপত্র আছে সব আমার জানা ওই কটি পুঁথি দিয়ে নিমাইকে তুমি বেশি দিন আটকে রাখতে পারবে না বেশ আপনি আমাকে কি করতে বলেন বলুন তুমি এবং নিমাই যখনই প্রয়োজন হবে আমার গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতে পারো দিনে রাতে যে কোনো সময় তোমাদের জন্য আমার গ্রন্থাগারের দ্বার খোলা থাকবে 
কিন্তু কেন আপনার এবং প্রভাকর মিশ্রের এই নিমায়ের প্রতি পক্ষপাতের কারণটা কি প্রভাকর মিশ্র নিমাইকে চেনেন না তিনি যা কিছু করছেন তা লোক মুখে নিমাইয়ের অসাধারণ মেধার খবর পেয়ে করছেন আর আমি যা করছি কেন করছি তার উত্তর নয় তুমি আজ নাই জানলে থাক সে কথা তুমি আমার অনুরোধ রাখবে তো আচার্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি ধন্য হলাম রাঙা টুকটুকে একটা মেয়ে পায় নুপুর বাজবে সারাদিন তোমার সাথে সাথে থাকবে তোমায় সেবা যত্ন করবে আমাদের গৌরাঙ্গকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখবে এমন এমনটা দেখার বড় স্বাদ ছিল কিন্তু কিন্তু সে আর হলো না আপনি সবসময় এমন করে বলবেন না কবিজ বসে তো বলেছেন কবরেজ মশাই তিনি তো তোমাকে শান্ত না দেবার জন্য বলেছেন কিন্তু কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি সচি প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে এই তো এই উঠে বসার পরিশ্রমটুকু শরীর আর নিতে পারে না বুক ধরফর করে দম বন্ধ হয়ে আসে আজ আজ চার মাস চতুষ্পাঠি বন্ধ ধীরে ধীরে কলসির জল গড়াতে গড়াতে তলা নিতে এসে ঠেকেছে কি করেছে চলবে সংসার চুপ করুন এত দুশ্চিন্তা করলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন দিন দিন যে ফুরিয়ে আসছে সচি আমি বেশ বুঝতে পারছি বিশ্বম্ভরের অধ্যয়ন সমাপ্ত হল না জানি না আমার অবর্তমানে গঙ্গাদাস পণ্ডিত কি তার দায়িত্ব নেবেন অধ্যাপনাই তো আমাদের পেশা উপযুক্ত দক্ষিণা না পেলে আমরা তো সবাই আছি সর্বরীরা আছে সর্বজয়ারা আছে শ্রীহট্টে আমার শ্বশুরবাড়ির ভিটে মাটি আছে যৎসামান্য আমার গয়নাও আছে আপনার চিকিৎসা গৌরাঙ্গের পড়াশোনা আমি কিছুতেই বন্ধ হতে দেব না আচ্ছা তুমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো কি ছেলে সকালে দেখি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল থেকে ফেরে আমি এই দাওয়ায় বসে বসেই দেখতে পাই আবার বিকেল বেলা সূর্যাস্তের পূর্বেই সে বাড়ি ফেরে কিন্তু আমাদের বিশ্বম্ভর তো আরো অনেক পরে ফিরে আসে কি করে এসে অতক্ষণ এ কথা যে আমার মনে হয়নি তা নয় আমি নিমাইকে জিজ্ঞেস করেছি জিজ্ঞেস করেছিলেন কি বললে সে
সে আজকাল দৈত্যগুরির বাড়ি যাতায়াত শুরু করেছে যাচ্ছে সত্যি যাচ্ছে নিমাই তো মিছে কথা বলে না ওটাই তোর একমাত্র গুণ ত্রিপুরারী তোমার পায়ে শত কোটি প্রণাম ঠাকুর আমায় বড় নিশ্চিন্ত করলে তুমি আবার আবার অদ্বৈতাচার্য বিশ্বম্বরকে তার পায়ে ঠাই দিলেন আমি আমি বড় নিশ্চিন্ত হলুম সবই তোমার করুণা ঠাকুর প্রতিটা খেয়ে নি কেমন আছেন মিশ্র মশাই বনমালী ঘট আপনি কোথেকে আমি সোজা গৌড় থেকে আসছি ও সোজা গৌড় থেকে হ্যাঁ আমি একটা গোপন কাজে এসেছি সেই সঙ্গে আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম আমি একটা তাল গাছ তাল গাছের কোন খারাপ খবর থাকে মিশ্র মশাই মাঠের মাঝে আমি একটা তাল গাছ যাক আপনি এরকম অসুখ বাঁধালেন কি করে পরপর অনেকগুলো আঘাত মনটাকে একেবারে ভেঙে দিয়েছে আর আর বড় ছেলে বিশ্বরূপের চলে যাওয়াটাও তো আমরা কেউ মেনে নিতে পারিনি যাক আপনি কি খবর এনেছিলেন বলছেন বলি বলি ব্যাপারটা হচ্ছে কালকে নৌকো থেকে ঘাটে নাবদি আপনার ছেলের সঙ্গে আলাপ হল বিশ্বম্বর বিশ্বম্বর নাম বলতে আমি বুঝতে পারলাম কি অনিন্দ কান্তি তারপরে দেখলাম সারা নবদ্বীপে ওই ছোট্ট ছেলেটার নাম পণ্ডিতের নাম একেবারে লোকের মুখে মুখে সবই আপনাদের আশীর্বাদ না আশীর্বাদ নয় এই আশীর্বাদ নয় মেধা ব্যবহার তারপর কাল ওর সঙ্গে মিশে যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে আমার মন ভিজে গেল আচ্ছা গৌরবী ওর নাম পৌঁছলো কি করে বলুন তো আপনি কি আজকাল দিনের বেলাতেই শাক্ত মতে কারণ বাড়ি পান করছেন আপনি আমি উপহাস করছেন ভাবছেন আমি প্রলাপ বুকছি আপনি নতুন সুলতান ওই হুসেন শাহকে চেনেন আগে না তবে আমাদের বিশ্বম্বরের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক কদিন আগে স্মৃতিকণ্ঠ বাগজিকে ওই গৌড়ের পেয়াদা নবদ্বীপ থেকে তুলে নিয়ে গেছে সেটা আপনি জানেন হ্যাঁ 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 সে কথা কানে এসেছে বটে স্মৃতিকণ্ঠ এখন আছেন ওই গৌড়ের অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের অতিথিশালায় আমি সকর্ণে শুনেছি আলোচনায় বার বার অদ্বৈত আচার্যের সেরা ছাত্র বিশ্বম্বর মিশ্রের নাম উচ্চানতে শুনেছি কি ব্যাপার এ বেলা দীপ্রহরে তুমি মহিত্রাল তোমাকে ঠিক কি বলেছিল বলতো 
আগে আচার্য সেই তো আমাকে গিয়ে বললে যে আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন প্রয়োজন খুব গুরুতর निरामिषण्यंजन ग्रहण कर परम सौभाग्य जो अपार घर अन्न ग्रहण करब তবে এই ভেবেও আবার খুব খারাপ লাগছে যে আপনার বধু মাতাকে হাঁড়ি আগলে বসতে হবে এটা খুবই বিড়ম্বনা মাত্র তাহলে गोविंदর ভোগ দিয়েছি একটু প্রসাদ আনি নিশ্চয়ই তা আপনার পুত্রদের খবর কি সব কুশল তো হ্যাঁ খুব ভালো আমার মধ্যম পুত্রটি সম্ভবত দক্ষিণে যাবেন ওর আরো পড়ার ইচ্ছে হুম বাহ খুব ভালো उद्भर चिंता बनानो स्नान कर रासायनिक द्रव्य जेने जन्मे अभ्यर्थना जानिना तब देखो गंगा दास बंगदेश तो बर्षार देश बतास जलिया उष्णता सामान्य चेष्टा कर गंधक निषादल कलो जिरे कि तिल तैल एवं शुक्नो लंका प्रार्थना कर जीवित कल तृत्य भरसा करते गंगा दास गंगा चाणक्य उद्देश्य तो आलदा 